Hello everyone, it's good to join you today at the end of almost the end of lockdown. I am happy that you are all safe, hai, you are all um, healthy and also have developed a system of keeping good health. I hope that's uh, the good result of this lockdown. Uh, briefly about myself, I am, my name is Kota Nilima. I am a uh, author and researcher and I write about pharmacy sites, women, women farmers, uh, migrants and um, those who are not the, the jaise kehte hain ki jinke bare mein hamare uh, media, hamare uh, newspapers or hamare uh, jo mainstream सोच है जिन में वो इनविजिबल है तो आज मेरा टॉपिक भी यही है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ एंड द टॉपिक इज द स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंजर्स राइटिंग अबाउट द इनविजिबल इंडिया तो प्रश्न ये उठता है कि इनविजिबल इंडिया है क्या क्योंकि इन दिनों जब कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है इट्स कॉल्ड हाइपर कनेक्टिविटी वेर everything is known to everyone so what does what is invisible anymore right um for instance if there is rain in delhi i think or rain in bombay to pura desh ko pata chalta hai agar choti si bhi choti si choti bhi koi vaadat ho jati hai to pure desh ko har ek chote se chote gaon tak pahunch jata hai so what is invisible in this country anymore what is invisible in the world anymore i just wanted to ask a reverse question for just the thinking ki if for instance it were to rain in a small village of let's say yavatmal or uh, in a district of amravati utkher for instance will that make the same impact will everybody in the country get to know if an incident takes place there is that how it works and if it doesn't work that way uh, how why are these areas invisible to the rest of the country i am very thankful to the sgr knowledge foundation of nagpur for giving me the opportunity to speak here especially on a topic which uh, which doesn't which is not very popular it's about uh, the poor it's about pharmacy sites it's about um women farmers jo apne hi samaj mein apne hi families mein ek sangharsh karti rehti hain ki wo unka kaam dikhe wo dikhe unke rights dikhe so i'm very thankful for the sgr knowledge foundation for actually coming out and reaching out and inviting me to speak about these issues um i shall try and answer as many questions as i can in the given time therefore i request that if there are any questions while i am speaking and while i am putting across my points please ask them as you uh, as as it goes because i'd like to interrupt my whatever i am speaking and talk so in case um, there are any questions about anything unrelated but about these topics please do ask at the end of this talk i'll also talk about um, solutions so if somebody were to uh, has the time to uh, wait till the end of the what i'm speaking about then i'd like to discuss some solutions as well so as i was saying to begin the um, conversation as i was saying i i'm going to talk about the stories of strangers and this will be based on my understanding of the field and for me the field has been uh, more or less maharashtra especially vidarbha of uh, which i am very fond mujhe bahut achhi lagti hai ye jagah especially nagpur aur uske dehra mujhe i'm very fond of uh, uh, these places why because of the people vidarbha uh, has seen some of the worst pharmacy sites as you all know for the last several decades Uh, they have been just in maharashtra they have been 70000 kisan atmahatyaen hui hain 
सत्तर हजार उनमें से मोस्ट ऑफ देम हैव हैपेंड इन विदर्भा एंड महाराष्ट्र सो वेन आई एम स्पीकिंग अबाउट विदर्भा और महाराष्ट्र और मराठवाड़ा आई हैव एज अट इट्स 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 अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड एंड ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स there are two main issues i want to talk today about and uh, in which the role and the lessons i have learned from vidarbha jo vidarbha ne mujhe sikhaya hai jo marathwada ke uh, uh, gramin kshetron ne mujhe sikhaya jo maharashtra ne mujhe sikhaya hai wo bahut mahatva rakhta hai in uh, problems ko solve karne mein but first let me talk about the problems for the last so many days all of us i think so many weeks 50 days long lockdown we have all been seeing the um, impact of the lockdown which had led to uh, migrants uh, migrant workers walking hundreds of kilometers back home that's a visual jo hum sab ne kafi baar television mein dekha hai apne social media handles pe dekha hai apne uh, जो भी हमारी एक्सेस है न्यूज की उसके ऊपर हमने देखा है मेन विमेन एंड चिल्ड्रन अपने पूरे कुटुंब के साथ चलते जा रहे हैं अपने घरों के ओर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से वे क्यों हुआ ये क्योंकि ये लॉकडाउन उस समय ऐसे इस तरीके से हुआ कि उनको प्लान करने का समय नहीं मिला उनको Uh, इतना समय नहीं मिला कि वो uh, अपनी जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लान करें उनकी डिपेंडेंस गवर्नमेंट पे थी कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट देगी या फिर गवर्नमेंट uh, uh, उनको सपोर्ट करेगी घर जाने के लिए और इस इस होप इस आशा का एक तरीके से बिट्रेयल हुआ उनकी ये आशा थी कि जो शहर वो बनाते हैं जो गवर्नमेंट्स वो वोट करते हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं वो उनके मदद के लिए आएंगे और उनको ये मुसीबतें फेस नहीं करनी पड़ेगी बट ऐसा नहीं हुआ आज के दिन भी हजारों मजदूर हमारे श्रमिक भाई दिल्ली मुंबई नागपुर पुणे और ऐसे बहुत कई शहरों के बॉर्डर्स पे रुके हुए हैं कि उनके उनको कुछ रास्ता मिले अपने घर तक जाने का और ये पचास दिन का लॉकडाउन है आप समझ सकते हैं कि इसके दौरान उन्होंने कितनी अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स फेस की होंगी सबसे दुखद तो ये है कि आंकड़े किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थे इसके पहले कि माइग्रेंट लेबर कितने हैं जब भी हम सोचते हैं कि कुछ बनाना है देश में या फिर कुछ खड़ा करना है जिसपे हमें फक्र हो जो वी आर प्राउड अबाउट देन वी रिमेंबर द माइग्रेंट लेबर देन वी कॉल देम फ्रॉम देयर ब्यूटीफुल विलेजेस एंड मेक देम वर्क बट हमें इतना भी याद नहीं है हमारे पास इतना भी आंकड़े नहीं थे कि कितने हैं ये लोग जो महिलाएं हैं जो बच्चे हैं वो हैं कितने मैं आपको एक थोड़े आंकड़े शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि अब इस देश को पता है अब इस देश को मालूम है कि कितने हैं क्योंकि हर दिन इनकी गिनती होती है चलते हुए अपने हाईवे पे 20 लाख लोग उत्तर प्रदेश से 20 लाख ऑलमोस्ट और ज्यादा बिहार से झारखंड से ही हमें जानकारी मिल रही है कि 5 लाख से ज्यादा है राजस्थान 6 लाख से ज्यादा है ये वो लोग हैं जो स्टेट से बाहर गए हैं काम करने के लिए और वापस आ रहे हैं ऐसे और भी लोग हैं जो जिन स्टेट्स में हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं और उनको वापस आना है और वो भी वो तादाद भी लाखों में है मैं किसी तरीके के पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाहती और ना तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि जब हम इनविजिबल कहते हैं जब हम कहते हैं कि हमें आ, हमें सब चीजों की जानकारी है दिस इज अ वर्ल्ड विच इज सो वेल कनेक्टेड 
तो क्या हमने इन माइग्रेंट लेबर्स के बारे में नहीं सोचा था जितने बड़े बड़े प्लानर्स थे हमारे देश के लॉकडाउन के पहले उनको ये विजिबल नहीं थे ये इनविजिबिलिटी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ गरीबी इस देश में इनविजिबिलिटी को इम्पोज करती है जो गरीब होता है द पोअर इज इनविजिबल इन दिस कंट्री नाउ द मोस्ट ट्रेजिक थिंग विच आई थिंक पर्सनली हैज हैपन्ड इज वॉट हैपन टू द चिल्ड्रन एंड वॉट हैपन टू दोज फैमिलीज हु किल्ड वाइल वॉकिंग होम we all are aware of again the tragedies which have happened with the migrants to thode logon ne pucha ki bhai railway tracks pe kyun so rahe the thode logon ne ye pucha ki roads pe kyun so rahe the agar soenge to ye haath se honge the question is not that the question is ki wo railway tracks pe chal kyun rahe the thode se rotiyan leke apne haathon mein apne ghar ke taraf chal kyun rahe the wo roads pe raat ke andheron mein चल क्यों रहे थे ये है ना क्वेश्चन तो ये तो हम जैसे साधारण लोग ही आंसर कर पाएंगे क्योंकि हम ही हैं आई थिंक हु कैन थिंक विदाउट गेटिंग इन टू द कॉन्ट्रोवर्सीज विच पॉलिटिशियंस टू मेरे जो रिसर्च रही है पिछले चंद दिनों में अबाउट द डेथ्स ऑफ द माइग्रेंट्स वो दिखाता है कि 500 के करीब माइग्रेंट्स ने अपनी जान गवाई ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ड्यू टू वेरियस एक्सीडेंट्स विच मीन्स पर डे इन दिस 50 डे लॉकडाउन 10 माइग्रेंट्स वर्किड बिकॉज ऑफ वन रीजन और दादा इस देश की आदत नहीं है हमें भी आदत नहीं है पूछने की बट हमें पूछना चाहिए हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस हु आर द people who have led to the loss of these lives but as i said hame isliye aadat nahi hai ho sakta hai mere thinking mein isliye ho sakta hai kyunki we are not trained to think like this we are a democracy yes but are we trained to raise questions on these lines are we trained to speak on behalf of the poor are we trained to speak on behalf of the children of the migrants that's a training i think we uh, uh may not have yet aur ye ek aur uh mahatvapurn baat hai ki jab ye nikalte hain apne gaon se wo isliye kyunki gaon mein agriculture ya phir gramin paristhiti aisi hoti hai ki they cannot support themselves and it is important for them to earn every day ye wo nahi hai jinke paas assets hote hain ya fir savings hoti hain ya financially they are in a condition that they can go without earning for a longer period of time so when they do not find employment or livelihood uh, in the villages and the agriculture doesn't support them that well the only option they have is to move towards uh, the cities cities where the main work they do is construction and here is the thing that when they are moving from a village to a city one of the first things they lose is dignity the second thing they lose is security despite all the challenges they continue working in the uh, in the in the cities building our beautiful structures and homes and when once they are going back also they are going to a very difficult condition the condition where they do not have uh uh the kind of uh, support they should to be able to survive about this i have um, written uh maafi chahti hu wahan par kyunki video kisi problem ki wajah se nahi chal raha tha ab baad mein dekhenge problem hamare taraf se thi ya kisi aur ki wajah se jaise main keh rahi thi ki jo migrants migrant labor jo दिल्ली से या बम्बई से ये बड़े बड़े शहरों से गांव जा रहे हैं उनकी जो वहाँ परिस्थिति है वो भी काफ़ी खटी हुई है उस उन्हीं परिस्थितियों को छोड़ के तो वो शहर आए हैं ताकि वो एक दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड दे कैन सर्वाइव दे कैन कीप 
के फैमिली और इससे भी एक और महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं जिसके बारे में मैं कह रही थी बिफोर दिस लिंक गॉट डिस्कनेक्टेड कि एक किसान का एक लगाव होता है अपने जमीन से अपने गांव से अपने आ, उनका एक लगाव होता है पानी से हवा से आसमान से ये अपने उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होते हैं जो सोच जो अपनी जो आई थिंक अर्बन इंडियन ऑल्सो है बट हैज at a much level, lesser level that their identity is built in collaboration with the nature not in conflict with the nature so ek kisan jab apne gaon ko chhod ke ek construction worker banne shehar ke liye nikalta hai he or she knows that uh, this is not a, 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 either a happy situation or a situation for which um uh, which which they uh, are grateful to the country or the government this is a situation th- which they see as a problem and it has to be solved i wanted to before the disconnect i was trying to read from my book shoes of the dead ye kitab do bhaiyon ki kahani hai ye kitab uh, ek uh, do kisanon ki kahani hai ek kisan family ki kahani hai jin who have to face a lot of problems debt in sab ke wajah se uh, unki uh, unki they are unable to support their family uh, with agriculture ye do bhai sudhakar aur gangiri gangiri ko padhane likhane mein puri family ka yogdan rehta hai ye maine apne research mein bhi dekha hai ki uh, ek kisan uh, ko padhane mein kitna मुश्किल और कितना समय और पैसे और एफर्ट लगता है और जिस तरीके की एजुकेशन उनको मिलती है आई थिंक दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू पुट इन सिंपल टर्म्स टू से इट इन वन लाइन इट्स अ ट्रेजिडी बिकॉज दे पेरेंट्स वर्क एवरी डे एवरी मिनट ऑफ एवरी डे टू सेंड दिस चिल्ड्रन टू स्कूल which do not give them the kind of education which can give them jobs as a result despite working so hard despite taking loans to send these children to schools these children again end up as either being farmers on dependent on extremely difficult conditions and remaining poor or moving to cities to become construction labor so as i was saying i was trying to read from this book Gangiri the younger brother is a, is a is a teacher now in a in a village uh, in a, in a city and he returns to the village after his brother commits suicide Gangiri began to hate the farm that killed his father his brother the home in which his mother suffered long for lack of treatment before she died his friends in the village suggested that Gangiri wait for the fortnightly meeting of the suicide committee ye suicide committee bhi bahut interesting cheez hai jo log महाराष्ट्र के हैं जो लोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना कर्नाटका इन सब क्षेत्रों के लोग उनको बिल्कुल जानकारी होगी इस फार्मर सुसाइड कमेटी के बारे में कि जब किसान आत्महत्या होती है तो गवर्नमेंट सेट्स अप अ कमेटी टू डिसाइड वेदर इट इज इट इज और इट इज नॉट अ फार्मर सुसाइड नाउ दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज ओनली देन द गवर्नमेंट कैन गिव कॉम्पनसेशन टू द फार्म now why should they enquire into uh, uh, such a simple thing which the family is claiming it's a farmer suicide it should be a farmer suicide but well these these governments or these states don't believe the farmer that much sudhakar's friends in the village suggested that gangiri wait for the fortnightly meeting of the suicide committee jahan pe decide hota ki uske bhai ne actually farmer suicide kisan atmahatya kari hai ya fir किसी और कारण से डेथ हुआ है गंगरी होप दैट ही वुड पे ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ्स विद द कॉम्पेंसेशन मनी बिफोर ही लेफ्ट टू गो द विलेज फ्रॉम व्हिच ही इज सो दैट ही वुड नेवर हैव टू रिटर्न द इवनिंग बिफोर द सुसाइड कमेटी वाज टू मीट एट द मिथियाला कलेक्टोरेट टू डिसाइड हाउ हिज ब्रदर हैड डाइड गंगरी सैट ऑन द पोर्च ऑफ हिज होम इन गोकुल वाचिंग द ऑगस्ट मून राइज बिहाइंड द टैमरिंग ट्रीज इन द फील he could not help wondering why the earth was driving her sons away from her path 
where were they doing something wrong were they being punished where were they supposed to go where were they supposed to, where were they supposed to return his dark eyes sparkled with tears of loss that he could not explain it was a much bigger loss than the loss of light and a much deeper loss than the loss of skin he felt guilt for letting the land go for not fighting for it never he knew would he be home again and never again would he be part of something that contained both his past and his future from then on he would live in the city but never belong to it a man from nowhere a man who was just a name on a salary check a face on a photo id a voice on the phone a part of the moving mass of people in crowded bus a metro a local train a part of the praying mass of people in a temple a mosque a church a hospital perhaps he was braver than swagger he was not merely killing himself he was killing the farmer behind him this is exactly what goes through in a, uh, a farmer's mind when they are moving to the cities to work on construction uh, and uh, work on construction sites this is the fate of the uh, migrant labor that once they are they have left everything that they are unki jo identity hai jo jiske bare mein main baat kar rahi thi before we got cut off एक कंपोजिट आइडेंटिटी होती है जहाँ पे नेचर के साथ एक कोलैबोरेशन होता है वो सारे तोड़ के जब ये शहर आते हैं तो पहले तो उनको दे आर नेवर इंटीग्रेटेड इनटू दिस इनटू सिटी एंड नेक्स्ट व्हेन देर इज ए व्हेन देर इज अ क्राइसिस लाइक दिस दे आर द फर्स्ट टू बी फॉरगॉटन एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई मीन बाई इनविजिबिलिटी i have also seen that every this is true for every farmer suicide um, uh, family that every farmer suicide leaves behind a widow no every farmer suicide leaves behind a widow and a household which is struggling to survive in the same conditions ye unhi paristhitiyon mein rehte hain jinme kisan atmahatya hui hai so ये एक और इनविजिबिलिटी है हमारे लिए कि हम किसान आत्महत्या को तो देखते हैं बट वो उसके बाद क्या हुआ है क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ बदलती नहीं हैं वही फार्मिंग है वही लैंड है वही सिचुएशन है जहाँ पे आपको इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है आप उन क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं जो विच आर नॉट गुड फॉर दी सॉइल द सॉइल इट हैज़ डिप्लीटेड सो वो कंडीशन जो हैं जिसमें आपने मेन जिसकी वजह से एक किसान ने अपनी जान दी है they remain the same but the difference is alag ye hai ki is baar jab ye problems create hoti hain to the widow of the farmer jo farmer ki wife hoti hai she is the only one who who is left to handle them she is she is responsible in many cases as i have seen in different states she is not just responsible for her own children but also the parents of the farmer so in a way her burden is double and the, the fact that her uh, education her uh, um, uh, life has been led in a very sheltered way she has ye kahin bahut hi kam cases mein mere nazar mein aaya hai jahan pe kisan ki wife is educated and she is able to come out of the distress because of a livelihood or because of something jo unko ek like, uh, support mile jiske in most of the cases when that's about 90% of the cases mera research ye kehta hai ki wo mahila jo reh jati hai piche apne pure parivar ko support karne ke liye uske paas ek hi zariya hai support karne ka and wo hai farm labor to wo kheton mein kaam karti hai apne khet mein to kaam karti hi hai but dusron ke kheton mein kaam karti hai jiske wajah se bhi hum dekhte hain ki the participation of women in labor especially in engineering or other schemes has risen simply because even the distress which they face is so high that they are ready to do 
एनी वर्क नाउ इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं अंडरलाइन uh, करना ये चाहती हूँ कि मेनी ऑफ दोज फार्म वर्कर्स जो खेत में मजदूरी करते हैं दे आर ऑल्सो एजुकेटेड वेमेन और इस इनविजिबिलिटी के बारे में काफ़ी कम बात होती है मैं इसको इनविजिबिलिटी इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब हम आंकड़े देते हैं एजुकेशन का देश में गाँव में कितना पढ़ाई लिखाई हो रही है कितने लोग पढ़ लिख गए हैं हम तो बहुत अच्छे और यू नो सुनहरे आंकड़े देते हैं बट सच्चाई ये है कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद इतना एफर्ट के बावजूद क्योंकि एक गरीब बच्चे का पढ़ना और एक अमीर बच्चे के पढ़ने में बहुत अंतर है यहाँ पूरा परिवार लगता है एक गरीब बच्चे को पढ़ाने में फिर भी उसके बावजूद दीज मेन एंड वेमेन हैव टू वर्क ऑन फार्म एज फार्म लेबर ये रिसर्च अभी बाकी है कि जितने लोग हमारे इंजीनियरेगा में काम करते हैं जो लोग बिल्कुल आ, आ, उन उन जैसे छोटे मोटे काम करते हैं वो कभी टेंथ पास होते हैं कभी ट्वेल्थ पास होते हैं ग्रेजुएट्स होते हैं वो भी और वो महिलाएं होती हैं मोस्टली मेरा अभी रिसेंट जो रिसर्च रहा है मराठवाड़ा बीड़ में और कर्नाटका में उसमें वो दिखाता है कि ओनरशिप एक और बहुत बड़ी इशू है महिलाएं तो बहुत डिफिकल्ट है उनको प्रॉपर्टी ओन करना क्लेम करना या फिर उसके लिए लड़ना तो ये एक और इनविजिबिलिटी है कि एक परिवार में हो सकता है कि एक बेटा और बेटे को समानता दें इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बट वेन इट कम्स टू एक्चुअल ट्रांसैक्शन वेन इट कम्स टू फंक्शनल ऑपरेशनल डिसीशंस महिलाएं आर इनविजिबल अगेन वो पेरेंट्स को नहीं दिखती समाज को नहीं दिखती वो नाइन्टी नाइन परसेंट ऑलमोस्ट एवरी केस आई है रूरल वेमेन डू नॉट इनहेरिट एनी लैंड from their parents and even after the farmer suicides the land of the farmer does not come to the farmer now un paristhitiyon mein jahan pe mahilaon ki wajood unki jo unki pehchan to bahut dur ki baat hai wo hai ya nahi ye prashn to wahi pe ruk jata hai kyunki abhi tak ye clarity nahi hai ki un unke liye kya unke ghar wale ya unke samaj ya unke state कुछ कर भी पाएंगी क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज वेमेन आर नॉट विजिबल टू एनी बडी एंड दे आर अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ आर वर्क फोर्स इन रूरल इंडिया बिकॉज दे वर्क ट्वेंटी फोर सेवन दे जस्ट डोंट वर्क ऑन द फार्म दे आर ऑल्सो वर्किंग एट होम दे आर वर्किंग इन देयर हजबेंड्स फील्ड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आई स्पीक टू दे स्टार्ट वर्किंग एट द एज ऑफ ट्वेल्व ऑन द फील्ड ऑफ देर फादर्स एंड ये बच्चे बच्चियाँ तब पढ़ रही होती हैं जब उनके भाई उनके फैमिली के बाकी जो मेल मेंबर्स हैं वो दे गो टू स्कूल टू स्टडी एज ए सेट इन द वेरी बिगिनिंग ये ना तो एक पॉलिटिकल uh, कमेंट है ना ये कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के बारे में कमेंट है ये मेरी रिसर्च फाइंडिंग्स है और मेरा कोशिश है कि मैं इन बातों के बारे में लिखूँ एक और इंटरेस्टिंग जो विदर्भा से मुझे मिला था जिस जो मैं शेयर करना चाह रही थी आज कि जब उनसे पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए आप किस चीज़ को जैसे भीड़ में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है एज एज रूरल वेज इट्स अ वेरी हाईली ड्राउट हिट एरिया हर एक महिला का यही कहना था कि मेरे बच्चों को ही पढ़ाई हो उनको नौकरी मिले और ऑलमोस्ट नो वन वॉन्टेड दे चिल्ड्रेन टू एक्चुअली कंटिन्यू विथ एग्रीकल्चर अब नाउ द ऑप्शन इज दिस इज वेयर दिचुएशन गेट्स वर्स बिकॉज द क्राइसिस इज दैट इफ दे डिड नॉट डू एग्रीकल्चर एंड द गवर्नमेंट के नॉट प्रोवाइड दैम द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट कैन गेट दैम जॉब्स the only thing they can do is continue with their invisibility and remain migrant workers mera jo uh, alag alag states ka experience hai main uske bare mein bhi baat karna chahungi uh, telangana mein for instance ek atmahatya ka case aaj ke din bhi mujhe kai saal ho gaye hain isko research karke but aaj ke din bhi mujhe yaad rehta hai jahan pe teesri baar 
एक किसान ने एक ट्यूबवेल डालने की कोशिश की उसका ये लास्ट होप है और हमें ये याद रखना चाहिए हजारों लाखों करोड़ रुपए हर बार बजट में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं कि भाई खेतों में पानी दें बट कहाँ जाते हैं ये क्योंकि ये पैसे इस किसान के पास तो नहीं आते ये जो छोटा किसान है जो दूसरी बार तीसरी बार कोशिश की उसने अपने खेत में ट्यूबवेल और पानी डालने की नहीं मिला उसने आत्महत्या कर ली पिछली बार द लास्ट टाइम ही हैड डट अ ट्यूबवेल द वाटर वॉज फाउंड एट थ्री हंड्रेड फीट दैट्स द स्टेटस ऑफ वाटर इन सम एरियाज ऑफ महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलकाता सो आप देखिए आप द अनाउंसमेंट्स आर ऑन वन साइड द गवर्नमेंट्स थिंकिंग इज ऑन वन साइड आई डोंट वॉन्ट टू नेम एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑल ऑफ वर्ल्ड आर रिस्पॉन्सिबल ऑल दैट थिंकिंग इज ऑन वन साइड द ट्रूथ इज ऑन वन साइड सिमिलरली फ्रॉम बीट डिस्ट्रिक्ट अनदर इंसिडेंट कम्स टू माई माइंड जहाँ पे साठ हजार रुपए का लोन था कई सालों से पेंडिंग था एक और खास बात है हमार, हमारे गाँव की कि उनको देर इज सेंस ऑफ प्राइड दे उन्होंने अगर कहा है कि वो रीपे करेंगे एक पर्टिकुलर डे पे तो दे हैव टू रीपे अगेन अनदर एस्पेक्ट विच इज़ इनविजिबल जब किसान आत्महत्या के बारे में या फिर गरीबों के बारे में बात होती है तो ये एस्पेक्ट कभी नहीं आता कि हाउ ऑनेस्ट दे आर हाउ सिंसियर दे आर एंड हाउ How proud are they of the of the word they have given? कि अगर उन्होंने कहा है कि they will repay on a particular day, they they will do everything to repay. And most of the farmers who said happened because they have not been able to keep that word. This particular um, uh, case from Sharur Ghat in Kash district, the pending amount was sixty thousand, and they were unable to pay it for several years because of which the farmer. commit suicide also when i was talking about the widows there is an important aspect that the in most of the cases especially if there is a health issue the widow is unable to do a work also main isliye in is vishayon ke bare mein baat kar rahi thi jaise maine kaha starting mein ki hame lagta hai we are so well connected that we are able to understand every issue without having to actually cover the distance between that issue and the farmer in shimoga there was this uh, lady who could not uh, continue uh, her uh, agriculture simply because she was unwell to har loan jo uske upar qarza tha wo badhta gaya aur jo apne husband ka qarza tha wo bhi wo repay karne जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एट द एंड आई विल आल्सो टॉक अबाउट सम सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स तो आई गेस और बहुत हैं और ये समय बहुत कम रह जाएगा बट 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 आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस नाउ सम ऑफ दिस सॉल्यूशंस आर सजेस्टेड बाय द विडोज दमसेल्स some solutions were suggested by farmers uh, and uh, some by the administration which finds it sometimes very difficult to implement these uh, these uh, solutions and especially because of a simple single reason jo main bhi kehna chahti hu ki jab mahilaon ke bare mein koi bhi policy ya fir koi bhi relief dene ki baat aati hai the government has an issue because mahilaon se kaise deal kiya jaye गवर्नमेंट ऑफिस में मोस्टली देर आर मैन इन पावरफुल पोजिशन एस्पेशली इन रूरल एरियाज द प्रॉब्लम इज ऑफ मेकिंग देंसिटिविटी इज सो लो दैट उनको अनलेस वो महिला अपने साथ किसी पुरुष को लाए वो उनसे डील ही नहीं कर सकती सो वन ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन विच हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड टू मेक श्योर दैट एस्पेशली डिस्ट्रेस ऑफ वेदर इट इज माइग्रेंट्स और farmers or anyone the first step to making these solutions any solution possible is to sensitize the local level administration 
Why is it that a woman has to take along with her one male member so that they, the, the administration can deal with this? This should not be the way uh, a solution has to be brought. The second thing which I guess a lot of people might have a problem with this solution is that especially in the post-COVID times when we are facing all kinds of uh, distress of different levels, uh, maybe the businesses have to start rethinking how they work. They, there has to be a, a, a emphasis on human face rather than profit. Forever the structure, the network or the superstructure of business has always rested on profit. Whether it is led by enterprise, whether it is led by industry, whether it's led by just human labor. The idea is to make profit so that you can do business, a successful business. The definition This is the time to change that definition. This is the time to look at human face to business, not profit. Now, how do we do this? A simple solution that would be to include community in businesses. That is the second solution. This has to be implemented to ensure not just the survival of some distant farmer in a village जो बहुत दूर है हमसे और हम सोचते हैं कि उसकी कठिनाइयां और हमारी प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं मुझे लगता है जो जो रोड पे माइग्रेंट चल रहे हैं आज के दिन में और हम में जो यहां घरों के अंदर बैठे हैं कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है और यह समय दूर नहीं है जब उनकी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा फॉर आवर प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व सो देयर इज नो us and them there is no divide anymore and that is to be understood by businesses first the businesses of whether it's agriculture or non agriculture rural or urban have to have a community participation angle to it have to take the focus away from profit i'm not saying you don't make profit it just should not be the central reason for any business that is definitely as i said it's not may not be a popular solution but uh, definitely is what is required there are several solutions which are uh, which i have found in my uh, research one of them is that before announcement of schemes or plans which we have we keep seeing a lot some of them sound very very nice and impressive the what is required here is to be able to have a mapping and understanding of the demand for instance har a gaon mein there are definitely uh, there at least 10 se 50 sewing machine jo silai machine hai wo baat kar rahe hain government now there is no demand for tailored clothes so these women mainly they go to women so these women uh, cannot use them for earning a livelihood why can't policies be based on research of what kind of demand there is and then can help the uh, women or farmers in meeting that so this is another uh, solution which i have put very simply it's very complex and love to talk about it if there are any questions on this uh finally i would like to just say that uh, there is a need to keep track of the most vulnerable sections of our society ek image jo i think hum sab ke zehen mein hai aur mushkil hoga usko bhulna is that when the uh, when the migrant labor died when they died in uttar pradesh they were sent back in open trucks to the places to the states from there they where they had come it is not that's what uh, that's exactly my point which i was saying before also that it's not enough to just blame governments it's not enough to just blame politicians or people who are supposed to find solutions where is the outrage about something like this so my the last solution or the last suggestion i have is that we as individuals have to keep track of these issues not to forget them in our own struggle for survival in our own struggles to 
remain where we are or move forward. That's all I have today. Thank you so much. I'll take any questions if there are.